సార్ మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ మీరు అడ్మిట్ చేసుకోండి సార్ డాక్టర్ గారు డాక్టర్ భూమేష్ గారు డర్మటాలజిస్ట్ గారు అయినా ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్ డర్మటాలజీలో ఎక్స్పర్ట్ ఆయన డిగ్రీస్ చూస్తే ఆయనకు వచ్చిన అవార్డు చూస్తే నాకు ఇదైపోయింది చాలాకపోయాను నేను దానికి కొన్ని తరుణం నాకు తెలియదు ఇలా అటువంటి మన గ్రూప్ కూడా మనకు అదృష్టం దానికి మెయిన్గా కాశీశ్వనాథ్ గారికి మనం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి చాలా మంది డాక్టర్స్ మనం తీసుకొచ్చారు మన గ్రూప్లో ఉన్నారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మనం టైం ఎక్కువగా వేస్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ గారిని చెప్తాను దానికన్నా ముందు మీరు ఏదైనా క్వెరీస్ ఉంటే మనం ఎట్లా గ్రూప్లో ఏర్పాటు చేసాం దాంట్లో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇప్పుడే చేస్తే మీరు ప్రభావం పంపించేస్తే పోస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి లెక్చర్ అయిన తర్వాత ఫార్టీ మినిట్స్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ అది కూడా రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్గా ఉంటే చేయండి దాంట్లో ఏది రిలవెంట్గా ఉందో రిటైర్ అడుగుతారు అది కాకుండా ఎవరైనా టెస్ట్ మెసేజ్ పెట్టలేని వాళ్ళు ఉంటే అప్పుడు లాస్ట్లో ఛాన్స్ ఇస్తాను కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క మనకు లిమిటెడ్ టైంని మనం వినియోగిస్తున్నాం ఇంత టైంలో ఎంత బిజీ షెడ్ ఉండి కూడా ఉదయం లేచి మన దగ్గర రావడం నిజంలో వండర్ఫుల్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీకు ఎస్ సార్ మా గ్రూప్ నుంచి ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్తాను సార్ జస్ట్ మేము రెండు వేల ఇరవైలో బిగిన్ చేసాం ఎనిమిది మందితో అది ఒక పదివేల మంది కూడా చేరుకున్నాం కానీ రెగ్యులర్గా రావట్లేదు కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది పోతుంటారు బట్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంటారు రెగ్యులర్గా ఇది దీంట్లో అప్పుడు పీరియాడికల్ డాక్టర్స్ కూడా పిలిపిస్తూ ఉంది అన్ని ఫీల్డ్స్ నుంచి మీరు రావటం రియల్లీ వీఆర్ హ్యాపీ సార్ మీరు అడ్మిట్ చేసుకోండి సార్ సార్ అడ్మిట్ కావాలి సార్ ఓకే సార్ సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సార్ సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సో వాయిస్ రావట్లేదు సార్ ఓకే ఇప్పుడు వస్తుందా నో ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అండ్ గురు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ చేశాను సార్ యా కెన్ యూ సీ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ డాక్టర్ గారు జనరల్ హాస్పిటల్ అక్కడ సూర్యాపేటలో హెచ్ఓడి అయిన పీడియాట్రిక్ అక్కడ ఉంది స్క్రీన్లో పీడియాట్రిక్ డెమలాలజిస్ట్ గారు బెస్ట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అక్కడ so good morning everyone so uh, thank you dr kashi vishwanath and subramanian sharma garu and for all the team so to be associated with you uh, with the holistic health uh, program so in that we have all the health so today what we are going to uh, sensitize whatever i know i am going to sensitize on the a uh, healthy skin and healthy body and subsequently healthy nation so this is a concept we know all healthy and all what are the different aspects and before that i'll start with uh, any any see any talk i'll start with a uh, one teaser so brain teaser so uh, this is a message specially to the children not only children and because we know all our families we have children the message we have to give the when you are playing play but when you are learning learn so the together play and learn and then grow that is life so daily learning something and grow something is life ala kaakunda ipudu chettlu verugutayi puttlu verugutayi manam verugutam kani manam we should be something different we should go grow every day to learn acquire knowledge because the knowledge is the one 
instrument knowledge is the one weapon which will change the individual which will change the family which will change the society and which will change the nation so that's why knowledge is a powerful weapon to change anything so grow and acquire knowledge that is life and uh, my flow is first we need to know what is health and why do you need health asala aarogyam ante enti asala aarogyam manam enduku sampadinchukovali then what are the dimensions of health and how do you get all dimensions of health and the last one the adolescents got the cosmetic concerns of adolescent skin health because adolescents are neither children nor adults always they are vulnerable to do experiments then exploitation and they will be landed into problems so how we are going to deal this adolescent health that also we are going to discuss as we all know world is running towards two things one is health and beauty ante prapancham rendu kudake paragestha untundi okati aarogyam rendu andam kaani neeku aarogyam kavali anna andam kavali anna actually even survival kavalante we need healthy skin so without healthy skin there is no beauty there is no health and there is no survival so what is required for health that also we are going to discuss so the actually the moist is mandatory for healthy skin in nutshell but not only the moist is mandatory for survival ante adi cheyaina telakaina charmangamaina marmangamaina moist is mandatory without moist there is no living kingdom we know there are three enemies for mankind one is war famine and the most important one and every day that disturb the individual and ruins the growth of the family and the society those are diseases so that's why the god has created a powerful weapon by the name of doctor to conquer diseases and provide health for mankind so that's why the health and doctor are essential for society without these two there is no growth of the individual there is no growth of the family and there is no growth of the society and subsequently nation ante aarogyam anni kaakapovachu kaani aarogyam leni naadu enni unna anni sunna ani prathi okkaru grahinchali so aa aarogyam annadi manam pediatric age nunchi start cheyali aa aarogyam annadi mana charma aarogyam nunchi start cheyali so charma aarogyam develop ela develop chestuntamo so dani kuda we will learn aarogyam unnappude anni manaku connections aarogyam leni naadu meeku manam intiki paniki raamu mana ontiki paniki raamu mana even chetta putta kuda paniki raamu so aarogyam unnappude anni connections ante adi pillalaina talidandralaina kodukaina bari aina bartaina when you have a health once if you lost health there is no connections at all and ipudu manam dabbu oka intlo oka family lo okaru sampadiste vere vallandaru evaraina teesukochu avasaram ayithe meeda vadi gunjukochu kaani aarogyanni maatramu evariki vaare sampadinchukovali so you have to acquire the health by everybody by regular activities so what is health ante aarogyam ante enti just vyadhu lekapoyanantha maatrana aarogyanga unnam ani cheppochu adi kaadu so what is health health is a state of complete 
physical, mental, sexual, skin, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So this is the complete definition of health. And then manam shari rakanga, manasikanga, sexual lyingi kanga, and our charma paranga and social paranga, arogyanga unna pude. Adi purti healthy condition manu chappoj. Asalu why we need health. So, e mana just to, mana you we need to just to remember our beautiful tricolor flag will show why we need health. Why we need progression. So, the progression of the individual. Progression of the family and progression of the society and subsequently nation. Manam Edgali ante mana motta madati aidamu mana untlo arogi mundali ade rakanga mana intlo arogi mundali. So mana ukarke arogi mundanta matrana adi saripodu adi inti ejemani that is his responsibility to see that. The whole family should be healthy. Like a pot the intla ever ki oka ever kena aroge would disturb a family mutamu suffer gavals now suffer gavals of Sundi. And the cane arogemu untlo undali, mana intlo undali, tadwara samajam lo undali, tadwara the nation dwara, apre mana deshamu developing chi of a developed country ga maria okasham unto the. That was the second point. Why we need health? Happiness. Anandanga undali. So happiness you cannot purchase. You create happiness by yourself with the first prerequisite of the health. So happiness, anandamu, happiness should be created in yourself first. Mana mana manam first to anandanga undali. Mana anandam dwara mana kutumaniki ananda nivali tadwara. Manami Samajam la Untunangavati, Mana Samajani Kuda Kona Punchum Anandam Shir Chayali, Mana happiness, Manadwara and Nalu happy wounded at the Prayatan Chayali. Tarvata success, progress. Ante Manamu, Ante Putina Pudu, Putina Wadu Gitaka Tapal. B and D are fixed, birth and death are fixed. But in between that, one more word is there, that is C. He is your choice. Ante nu successful ga kawali anna, failure kawali anna, that is your choice. Where you are, you are success nu apatan ki kudrad. Success kawali ante ad niche tulo untundi. Failure kawali ante niche tulo untundi. So adera kanga nu anandanga undal anna, happy ga undal anna, that is your choice. So your choice depends on you how you are going to change your lifestyle. So these three important aspects which is necessary for every individual, for that only one instrument is the health. So how do you get how do you get all these dimensions of health? What are the different dimensions? So the physical health. How do you get physical health? Regular physical activity. So whatever you say, any physical activity. So I'll appreciate all your team every day, early morning, you are doing the yoga. So yoga, I, I, I am not a person. So because you have an excellent teacher to teach you. But one word, yoga is the union of body, mind, and soul. So that is yoga. So it will help whatever is any physical activity because the physical activity is mandatory. The um, uh, swasha anadi, uh, uchvasa, nichvasa, inspiration, expression, that is external respiration is enter into the oxygen into the body. But uh, to uh, every cell in our, if you see, we have organs. Gunde untundi. A gunde la gunda cells untai. Skin untundi. Skin la gunda cells untai. Keratinocyte. So, prati cellular oxygenation, 
అంటే చెడు పదార్థాలు బయటికి పోయి మంచి పదార్థాలు లోపలికి పోవాలి అంటే మనకు రెగ్యులర్ గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ సో ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది సో రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ మ్యాండేటరీ సో వాట్ ఎవర్ యూ ఫామ్ బట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్ సో దిస్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ఎలాబరేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ స్లైడ్స్ so the physical health regular physical activity and balanced diet these are the important two things for physical health so manaku sharirak aarogyam kavali ante ee rendu implement cheyalsina avasaram undi then water why water is required our body ante manam in on earth almost 70% of earth globe is filled with water like that our body is also 70% of our body is with water even in the brain 90% so in the lungs almost 85 to 90% but average 70% why it is required for catabolic and metabolic activities ante mana చర్యలు జరగాలి అంటే వాటర్ అనేది మ్యాండేటరీ ఎంత తీసుకోవాలి సో ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పర్ కేజీ పర్ డే అంటే ఒక వ్యక్తి అరవై కిలోలు ఉంటే మినిమమ్ త్రీ లీటర్స్ తీసుకోవాలి ఎనభై కిలోలు ఉంటే మినిమమ్ ఫోర్ లీటర్స్ పర్ డే తీసుకోవాలి అప్పుడే మన శరీరంలో ఉన్న మెటబాలిక్ కెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ప్రాపర్ గా ఉండి మన చెడు పదార్థాలు బయటకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది and uh, how do you get mental health actually this is very very important so endukante manam head strong ga unnapudu head aarogyanga unnapudu mana body physical body aarogyanga untundi intiki yajamani intiki head etlano mana shariraaniki head ante oka office ku boss entano mana shariraaniki head enta so mana shariraaniki head annadi boss so mental health is how you are going to get mental health always positive thinking then the positive thinking will gives rise to positive actions then positive work so ante manchi aalochanalu unnatlaite manchi maatalu vastayi manchi maatalu unnatlaite manchi cheetalu vastayi so that is called harmony ante manam oka మంచి ఆలోచనలు మన మైండ్ లోకు పంపించాలి మన పిల్లల మైండ్ లోకి పంపించాలి చిన్నప్పటి నుంచే ఎందుకంటే మనం ఒక మంచి చెట్టు పోసి మంచి చెట్టు పెట్టినట్లయితే దాని ద్వారా మంచి ఫలాలు వస్తాయి అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది వేరేలకు సో అదే రకంగా పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే యాక్చువల్ గా పాజిటివ్ థింకింగ్ బి పాజిటివ్ ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు ఏమంటారు సో ఇట్లా చెడు వినకు చెడు చూడకు చెడు మాట్లాడకు సో యాక్చువల్ గా దానికి నేను ఇంకొక రకంగా చెప్తాను మంచి విను మంచి చూడు మంచి మాట్లాడు సో డోంట్ గో ఇన్ ఏ నెగిటివ్ వే థింక్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే సో యాక్చువల్ దిస్ ఈస్ అన్ న్యూ కాన్సెప్ట్ అదే రకంగా ఈ మంచి మా మంచి ఆలోచనలు ఉన్నట్లయితే మనం మంచి సీట్స్ మన మంచి ఆలోచనలు మన మెదళ్ళకి ఎక్కించినట్లయితే మంచి మాటలు వస్తాయి మంచి మాటల ద్వారా మంచి చేట్లు వస్తాయి సో అదే హార్మోనీ సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లయితే మనము మనం శారీరకంగా మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము ఎప్పుడైతే మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే తద్వారా ఇది ఇంటర్ లింక్డ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ద ఫిజికల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే దిస్ బాడీ అండ్ మైండ్ ఆర్ ఇన్విజబుల్ అంటే మనం వాటిని సెపరేట్ చేయలేము సో అందుకని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది అగైన్ దిస్ యోగా ఈజ్ వర్క్ విత్ ద ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్ హెల్త్ if you see the brain we have guns as well as roses we have a positive thinking and negative thing negative thinking is the regression of the individual and the family and the society positive thinking is the progression of the individual family and society so always be positive actually if you accept the pain then you will get gain so what is pain positive attitude in negative situation సో మనం కష్ట కాలంలో కూడా ఎప్పుడైతే మనం పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తామో అప్పుడు మనకు మనం అనుకున్న సాధించే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సోషల్ హెల్త్ 
ఆల్వే ఆల్వేస్ మెయింటైన్ గుడ్ హ్యూమన్ రిలేషన్ సోషల్ హెల్త్ అంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక మంచి సంసారం మంచి కుటుంబం అవుతుంది మంచి కుటుంబమే మంచి సమాజం అవుతుంది మంచి సమాజమే మంచి దేశంగా ఎదుగుదలే అవకాశం ఉంటుంది సోషల్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ యాక్చువల్ గా ఇంట్లో యాక్చువల్ పిల్లలకు మనం ఫస్ట్ నేర్పాల్సింది ఫస్ట్ పెద్దలను గౌరవించాలి ఆ సోషల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎవరైనా బయటకు వెళ్ళి వస్తే వాళ్ళకు విష్ చేయించాలి తర్వాత వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవి ఇప్పి ఇవ్వటం నేర్పించుకోవాలి తర్వాత ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దలైనా గ్రాండ్ పే పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళని మార్నింగ్ లేవగానే వాళ్ళని విష్ చేయమని దయచేసి ఇది మనం ఇంటిలో నుంచే పేరెంట్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఆ చాలా వరకు ఈ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది తగ్గిపోతా ఉన్నాయి సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది ఒక పది మందికి సెన్సిటైజ్ చేయండి ఆ పది మందిని ఇంకొక పది మందికి సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మనం ఎదిగినామంటే మన ఎదుగుదలకు ముఖ్యంగా కారకులు మన పేరెంట్స్ మన కుటుంబం సో ఎప్పుడైతే మనం ఎదిగిన ఫస్ట్ మనం అదే ఒక అదే రకంగా మూడు ఒక జెండల మూడు కలర్ లాగా ఫస్ట్ మనం ఎదగాలి మనం ఎదిగిన తర్వాత మన కుటుంబం ఎదుగుదలకు తప్పకుండా మనము ఉపయోగపడాలి అదే రక తద్వారా సమాజానికి ఎదుగుదలకు మన వంతు ప్రయత్నం చేయాలి మనం ఎదిగిన తర్వాత మన కుటుంబాన్ని మనం ఎప్పుడైతే పట్టించుకోలేము నెగ్లెక్ట్ చేసాము మనం పట్టించుకోకపోతే మనం ఎదిగిన దాంట్లో సార్థకత ఉండదు అసలు మనం ఉన్న ఒకటే ఊడిపోయిన ఒకటే అంటే మనం సమాజానికి సేవ చేస్తున్నాము అనుకుంటాం కానీ ఫస్ట్ మన కుటుంబానికి సేవ చేస్తూ మన కుటుంబ ఎదుగుదలలో ఉపయోగపడి తద్వారా సో సమాజానికి సేవ చేసినట్లయితే అంటే మన దేశానికి మన కుటుంబాలు పట్టుకొమ్మలు ఫ్యామిలీస్ అన్నవి పట్టుకోమ ఎవరు ఫ్యామిలీస్ ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా దేశం ముందుకు పోతుంది అలా కాకుండా మన ఇంటిని పట్టించుకోకుండా మన ఫ్యామిలీని పట్టించుకోకుండా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ని పట్టించుకోకుండా నేను ఏదో సాధిస్తా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు సో సర్వీస్ అన్నది మన ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ కాదు సో దయచేసి ఈ మెసేజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చాలా వచ్చాయి ఇంట్లో అందరం ఉంటాము కానీ ఎవరి వాట్సాప్ లో ఎవరి వర్క్ లో వాళ్ళు ఉంటారు దయచేసి కనీసం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు అన్న మొబైల్ ఫోన్స్ అక్కడ టేబుల్ మీద పెట్టకండి సో అందరు కలిసి భోజనం చేయండి మాట్లాడండి అప్పుడు యాక్చువల్ గా బా బా భార్య ఒక ఫోన్ ఉంటుంది భర్త ఒక ఫోన్ ఉంటుంది పిల్లల ఫోన్ ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు చేస్తుంటారు రూమ్ లో ఉన్నా కానీ పైన కింద ఉన్నా కానీ ఫో వాట్సాప్ ఫోన్ ల ద్వారా రెస్పాండ్ ఇచ్చుకోవటం జరుగుతుంది దయచేసి ద ఫిజికల్ సోషల్ రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో భాగస్వాములు అయినట్లయితే మన రిలేషన్షిప్ మన ఆరోగ్యం సో అందులో మనం ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా కాకుండా మన సోషల్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు మనం ఉపయోగపడతాం కుటుంబం తర్వాత మంచి ఒక కుటుంబంగా తయారవుతుంది అండి తర్వాత సెక్షువల్ హెల్త్ సో యాక్చువల్ సెక్షువల్ హెల్త్ అనగానే ఇది యాక్చువల్ గా ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకి అనుకుంటారు యాక్చువల్ గా సెక్షువల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది పీడియాటిక్ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకనే మనం ఎవ్రీ సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ వరల్డ్ సెక్షువల్ హెల్త్ డే అని దీని మీద అవగాహన పెంపొందించుకోవటానికి ఒక డేని కూడా కేటాయించడం జరిగింది దట్ ఈస్ సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సెక్ జెనిటల్ హెల్త్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ జెనిటల్ హెల్త్ ఆ టీ ట్రైనింగ్ అన్నది యాక్చువల్ గా ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా వాషింగ్ జెనిటాలి అన్నది సెల్ఫ్ ఆటో స్టెరి స్టెరిలైజ్డ్ ఆర్గాన్ కానీ మనం ప్రతి దగ్గర డెటాల్ సోప్స్ అన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఆ చిన్న పిల్లలకు ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ తో క్లీన్ చేసుకోమని చెప్పాలి ఒకవేళ గర్ల్స్ అయినా గాని లేడీస్ అయినా గాని క్లీనింగ్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ టు ద బ్యాక్ బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు ఎందుకంటే బ్యాక్ లో మన ఆయనస్ ఉంటారు కాబట్టి సూక్ష్మ క్రిములు ఫ్రంట్ జెన జెనిటాలియాకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ చేయాలి ఎక్కువ డేటాల్స్ అవి ఇవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ మా వల్ల అబ్బాయిలు చిన్న అబ్బాయిలు అయితే ఆ పైన చర్మం కొంచెం రిట్రాక్ట్ చేసి వాటర్ తోని శుభ్రంగా కడగటానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో అప్పుడు మనం జెనిటల్ హెల్త్ ఉంటాం తర్వాత ఇంకోటి ద సెక్షువల్ హెల్త్ ఆల్ సెక్స్ అంటే యాక్చువల్ గా అడల్ట్స్ కు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ మైండ్ అండ్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ పర్స్పిరేషన్ సో మైండ్ నైంటీ
what is sexual the being sexually healthy means being able to enjoy a healthy body so manaku sexual health is nothing but healthy body and satisfying sexual life positive relationships and peace of mind so sexual health is a key part of our overall health and well being so ante oka manishi the aarogyanga aanandanga aishwaryanga unnadu ante the secret only one thing the secret is the bedroom so in your bedroom if you are happy so the remaining everything you will be happy it also means the taking care of yourself and your parents so talking openly and honestly with your partners sex is a na- natural part of life it can bring you pleasure intimacy and it is important matter your age or the relationship does not that not a choice so age is not a bar so the sexual health is always a, it is a continuous process so see so now we are seeing the these type of phases in bedroom because man survives earthquakes experiences the horrors of the illness and all the tortures of the soul but most tormenting tragedy of all time is ain will be the tragedy of the bedroom so mana manushi anantadu the calamities nu tarvata enni kashtalu ochina orchukuntadu gaani nobody can tolerate the tragedy of bedroom so the bedroom tragedy ni tolerate cheyatam annadi chala kashtamaina pani dani dwara ఆ మన శారీరక ఆరోగ్యము మానసిక ఆరోగ్యము తర్వాత సోషల్ హెల్త్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతాయి సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ సో కీప్ దట్ స్పార్కల్ అలైవ్ అండ్ యువర్ బెడ్రూమ్ షుడ్ బి ద మాస్టర్ రూమ్ అండ్ యువర్ బెడ్రూమ్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ కీపింగ్ దట్ స్పార్కల్ లైవ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్ బీ అండ్ అనదర్ వన్ how now the how do you get the skin health ante andaru anukuntaru charmam annadi andaniki ani kani andaniki charmam oka small contribution mana charmaniki skin annadi oka kavachakundalan lanti it is a first defense immunological organ eppudaithe mana charmam aarogyanga untundo ఏ సూక్ష్మ క్రిమి కూడా లోనికి వెళ్లే అవకాశం లేదు అది హెచ్ఐవి వైరస్ అయినా సరే స్వైన్ ఫ్లూ వైరస్ అయినా సరే కోవిడ్ వైరస్ అయినా సరే ఏ వైరస్ కూడా మన చర్మం నుంచి లోపలికి పోయే అవకాశం లేదు ఎప్పుడైతే ఆ చర్మంలో ట్రామా ఇంజురీ అయినట్లయితే వేరే సూక్ష్మ క్రిమి లోపలికి పోయే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాని ఇంటాక్ట్ స్కిన్ విల్ నాట్ పెనట్రేట్ ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ so it is a first defense mechanism of our body so idi prati okaru grahinchali so a only aro andame kaadu aarogyam lo mukhya paatra poshistundi so idi prati okaru daya chesi idi manam meeru evaraithe vintunnaro prati okaru share cheyali pediatric age group nunchi idi implement cheyalsina avasaram undi so the healthy skin is an essential part of the good skin so am ante mana shariraniki charma aarogyamu oka shariraka aarogyaniki pratibhimbamu so it is a integral part of physical health sexual health and natural beauty so inta manamu ee charmaniki mana shariraniki charmam kavachukundan langala untundi kabatti ఆ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అసలు ఆరోగ్యమైన చర్మము అంటే ఏంటి ఆరోగ్యమైన చర్మాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్నది నాకు తెలిసిన విషయంలో కొన్ని మీకు ఆ విశదీకరిస్తారండి వాట్ ఈస్ హెల్దీ హెల్దీ స్కిన్ అంటే సో హెల్దీ స్కిన్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మూత్ షైనీ స్కిన్ వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ దురద గాని నొప్పి గాని పెయిన్ లేకుండా చర్మం పైన ఎలాంటి పొలుసులు లేని చర్మాన్ని ఆరోగ్యమే అంటే అది నీ తెల్లగా ఉంది నల్లగా ఉంది అది కాదు కలర్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైటీరియా స్కిన్ విల్ హ్యావ్ స్మూత్ షైనీ స్కిన్ వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ అండ్ స్కేల్స్ 
that is called healthy skin so manam healthy skin nu ela develop cheskovali actually ga this is the corneocytes and epidermal lipids ante actually ga manam illu kadutunte ikkalu matra cement ela perukuntu manchiga smooth ga kadutu pote aa illu gattiga untundi ade rakamga mana charmam kuda idi ide rakamga poli unta so idi ee madhyala ikkalu annavi ee cells skin cells and in ee madhyala undi cement annadi epidermal lipids mortar so eppudaithe ee combination correct ga untundo మన చర్మము ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు అందుకంటే ఈ ఈ ఈ దీని ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మనకు ఈజీగా అర్థం కావటానికి ఎప్పుడైతే ఈ ఈ మన మేస్త్రి ప్రాపర్ గా కట్టినట్లయితే సో ఇది ఇంటాక్ట్ స్కిన్ సో ఇండ్ల నుంచి మనకు వాటర్ లోపలికి పోవటం గాని లోపల నుంచి వాటర్ బయటకు రావటం గాని జరగదు అదే రకంగా మన శరీరానికి ఇది కవచ కుండలం సో ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే బయట నుంచి సూక్ష్మ క్రిములు లోపలికి పోయే అవకాశం లేదు అదే రకంగా లోపంలో తేమ శాతం వాటర్ ట్రాన్సెప్టర్మల్ వాటర్ లాస్ అది కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు సో ఇది మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈ రకంగా ఈ మోటన్ అండ్ బ్రిక్ ప్రాసెస్ స్కిన్ బ్యారియర్ అంటుంటాం ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే అది చర్మము ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు సో ఇప్పుడు ఇలా చూడండి సో ఎప్పుడైతే మనకు ఇది సెల్ లో డ్యామేజ్ అయినా అదే రకంగా ఈ మధ్యలో మోటర్ ఈ సెల్ మధ్యలో ఉన్న ఈ సిమెంట్ పార్ట్ డ్యామేజ్ అయితే మనకు సూక్ష్మ క్రిములు లోపలికి పోయే అవకాశం ఉంటుంది అదే రకంగా లోపల ఉన్న వాటర్ కూడా బయటకు వచ్చేసి చర్మం పొడి వారిపోతుంది దాని ద్వారా దురద వస్తుంది ఆ దురద ద్వారా మనం స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇన్ఫెక్షన్స్ అలర్జీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఈజీగా అర్థమే కదా సో కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది పూర్తిగా స్కిన్ డ్యామేజ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది బట్ ఇంటాక్ స్కిన్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది మనకి మనకి ఈజీగా అర్థం కావటానికి నేను ఇలా తయారు చేశాను సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి వాళ్ళ చర్మం ఎలా ఉంచుకోవాలి డ్రై స్కిన్ ద వాటర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డ్రై స్కిన్ ఈజ్ ఇట్ వాటర్ ఆర్ ఆయిల్ ఇది మన చర్మంలో కూడా ఆయిల్ ఈస్ అంటే లిపిడ్ కంటెంట్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో మనకు వాటర్ ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ ఇంపార్టెంట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఈజ్ ఇట్ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆయిల్ lack of oil so the oil content in the skin is responsible for dry skin so my actual natural moisturizing factor the ceramides lipids ivanni untayi so idi unnatlayite ee water retaining cheskune capacity untundi so idi loss ayinatlayite manaku charmam podi ga untundi so what are the major causes of dry skin exposure to topical irritants mana charmaniki topical irritants ante మనకు వైద్యులను సంప్రదించకుండా ఆ డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్ కు పోయి ఆ కాస్మెటిక్ క్రీమ్స్ అని ఏదంటే అవి దయచేసి పెట్టకూడదు పెట్టినట్లయితే నీకు టాపిక్ ఇరిటెంట్స్ అందులో ఉండే ఇరిటెంట్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి సో మనకు చర్మము హెల్దీ స్కిన్ అనెల్దీగా కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎందుకంటే వైద్యులను సంప్రదించకుండా ఎలాంటి మందులు వాడరాదు సో ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దయచేసి వైద్యులను సంప్రదించాలి వైద్యులను సంప్రదించకుండా ఎలాంటి మందులు పూత మందులు వాడరాదు సో చర్మ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చర్మ వైద్యులను మాత్రమే సంప్రదించాలి ఎలాగంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హార్ట్ హార్ట్ డాక్టర్ చూపిస్తాము లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే లంగ్ డాక్టర్ చూస్తాము అదే రకంగా చర్మానికి కూడా ఒక స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు ఆ చర్మం సమస్యలు వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ మందుల షాప్ లో పోయి మందులు తీసుకొని క్రీమ్స్ వాడుకున్నట్లయితే దాని ద్వారా చర్మము డ్యామేజ్ అయిపోయి మీకు అలర్జీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఛాన్స్ ఉంటది సో దయచేసి మీకు దగ్గరలో ఉన్న చర్మం చర్మ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు చర్మం డాక్టర్ చూపించాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో యాక్చువల్లీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సీ ఆఫ్ పొల్యూషన్ సో దట్స్ వై ద ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఈస్ ద స్కిన్ సో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డ్యామేజింగ్ ద స్కిన్ and as age progresses manaku lipid content tagutha untadi kabatti charmam dry ga avve kavachu chinna pillalo charmam ante epidermal turnover so prati actual ga 4 to 4 weeks 5 weeks 6 weeks ku manaku charmam kotta charmam tayar avutha untadi andukane young age lo charmam niganigala aadutundi smooth ga untundi aa chinna pillalo inka tondaraga regenerate avutundi vayasu perugutu pothe aa regeneration time tagutha untadi appude andukane mana charmam anta rough ga tayar avutundi సో దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే 
సో దట్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అన్నది మనం నెక్స్ట్ ఫ్లైట్స్ లో తెలుసుకుందాం అండ్ ఎనీ డిసీజెస్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు చర్మం డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది చర్మం డాక్టర్ చూపించాలి హైడ్రోజెనిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటారు కొందరు ఏదో అంటే బ్యూటీ ఉండాలి అది ఉండాలి ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి స్కిన్ డ్యామేజ్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ మనం అయితే చెప్పడం జరిగింది మాయిస్ట్ మాయిస్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద హెల్దీ స్కిన్ సో యాక్చువల్ గా మనం మాయిశ్చరైజర్స్ మన స్కిన్ లో ఉంటాయి సో ఒకవేళ తేమ శాతం తగ్గినట్లయితే మనం మాయిశ్చరైజర్స్ ఆ ప్రతిరోజు పొద్దున స్నానం చేయగానే మాయిశ్చరైజర్స్ వాడుకోవాలి మాయిశ్చరైజర్స్ అంటే డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్ లో పోయి తీసుకోవటం కాదు ఎనీ మామూల్ కోకోనట్ ఆయిల్ యాక్సిజన్ మాయిశ్చరైజర్ స్నానం చేయగానే కొంచెం పెట్టుకున్నట్లయితే మన ఆ తేమను మాయిశ్చరైజర్ మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ద క్వాలిటీ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హెల్దీ స్కిన్ త్రూ మాయిశ్చరైజర్స్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్వాలిటీ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ దేర్ బై వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద ట్రీటెడ్ ఇండివిజువల్ సో స్కిన్ హెల్త్ ఈజ్ ద మెంటల్ హెల్త్ సో ద స్కిన్ హెల్త్ ఉండాలంటే మనకు మాయిస్ట్ స్కిన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ సో ఈ స్కిన్ హెల్త్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి హౌ డూ హౌ డూ ఐ ట్యాకిల్ హెల్దీ స్కిన్ అంటే మనం ఆరోగ్యమైన చర్మాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఫీడ్ ద స్కిన్ బై ఇన్సైట్ అంటే మన చర్మము కూడా శరీరంలో ఒక భాగము లాంగెస్ట్ ద ఆల్మోస్ట్ లాంగెస్ట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫస్ట్ డిఫెన్స్ మెకానిజం సో ఎట్లా ఫీడ్ చేయాలి ఫీడ్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఫీడ్ ద స్కిన్ బై అవుట్ సైడ్ సో మన చర్మం లోపల భాగాలకు మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి ఫీడ్ చేయడానికి రాదు ఓన్లీ ఓవరాల్ క్వాలిటీ ద్వారా నోటి ద్వారానే ఇవ్వాలి బట్ ఈ చర్మంలో రెండు కాన్సెప్ట్ అవుట్ ఫీడ్ ద స్కిన్ బై ఇన్ సైడ్ ఫీడ్ ద స్కిన్ బై అవుట్ సైడ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ సో ఈ చర్మం అన్నది మన శరీరంలో ఒక భాగం కాబట్టి సో మన శరీరానికి వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ ద మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే వైటమిన్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్ అది ఇవి మన శరీరానికి అవసరము మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఇవి అవసరం ఎలాగైతే మనం ఒక పెట్రోల్ బండి కొన్నట్లయితే అందులో పెట్రోల్ పోసినట్లయితే ఆ పెట్రోల్ నడుస్తుంది డీజిల్ బండి కొన్నట్లయితే డీజిల్ పోస్తే ఆ బండి నడుస్తుంది అందులో వాటర్ పోస్తే నడవదు అదే మన శరీరం కూడా దిస్ అవర్ బాడీ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఏ లివింగ్ మిషన్ ఇట్స్ ద లాంగెస్ట్ లివింగ్ మిషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సో నీ మిషన్ నీ లివింగ్ మిషన్ మనం ఒక బండి కొనుక్కున్నట్లయితే మన రోజు మంచిగా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని మనం బండిని తీసుకుపోతాం సో మన శరీరం కూడా ఇట్స్ ద లాంగెస్ట్ లివింగ్ మిషన్ సో దానికి సరి అయిన మోతాదులో పోషక పదార్థాలు ఇవ్వాలి అంటే మనం మై మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి కానీ లే మ్యాన్ కు ఇవన్నీ నాకు తెలివ అండి డాక్టర్ గారు ఏం తినాలో చెప్పండి సో ఒకటే మాటలో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే జస్ట్ యూ ఫాలో హెల్దీ ప్లేట్ హెల్దీ ప్లేట్ అంటే మనం ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నట్టయితే అది మీరు ఇంత ప్లేట్ తీసుకుంటారా ఇంత ప్లేట్ తీసుకుంటారా ఇంత ప్లేట్ తీసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం ఆ ప్లేట్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేట్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ బికాస్ దీస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ద బూస్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మన బాడీకి పోలీస్ సిస్టమ్ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది పోలీస్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడైతే పోలీస్ సిస్టమ్ పకడ్బందీగా ఉంటుందో సో మన లోపలికి ఏ సూక్ష్మ క్రిములు వచ్చే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ వచ్చినా గానీ ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టేకప్ చేసి దాన్ని కిల్ చేసి బయటకు పంపి సో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకంటే మనకు క్యాలరీస్ కావాలి ఎనర్జీ కావాలి మనం నడవాలి అన్నా మాట్లాడాలి అన్నా మన శరీరంలో ప్రతి అవయము ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ క్యాలరీస్ రూపంలో రావాలి సో దానికి ఏం కావాలి చపాతీ గాని పుల్కా గాని రోటీ గాని రైస్ గాని ఈ రూపంలో మనము కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవ్వాలి అదే రకంగా ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన బాడీ బిల్డింగ్ అంటే మనం నడవాలన్నా చేయాలన్నా మజిల్స్ కావాలి అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఇమ్యూన్స్ కూడా ఇమ్యూన్ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ కూడా ప్రోటీన్స్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఏ రూపంలో రావాలి మనకు మిల్క
మనకు ఆ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మోతాదులో పర్ఫెక్ట్ గా మనకు వస్తుంది సో జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫార్ములా ఆఫ్ హెల్దీ ప్లేట్ అదే రకంగా అప్పుడు చెప్పాము ఇంత ముందు వాటర్ సో ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పర్ కేజీ పర్ డే అండ్ స్లీప్ అంటే మన శరీరానికి మన నిద్ర అన్నది బాడీని రిజ్యువినేట్ చేస్తుంది సో అట్లీస్ట్ మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలి సో ఇది ఇంకా పిల్లలు అయితే ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ఇంకా న్యూ బా ఇంకా చిన్న పిల్లలు అయితే టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ యాక్చువల్ న్యూ బాన్స్ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు అయితే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ నిద్రనే పోతుంటారు సో అప్పుడే మన వాళ్ళ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎక్స్టర్నల్ ఎలా చేయాలి ఫీడ్ ద స్కిన్ బై అవుట్ సైడ్ సో ఫీడ్ ద స్కిన్ బై అవుట్ సైడ్ ఏంట ఏంటి మనకు సన్ ఉంటది ఈ సన్ ద్వారా సన్ స్కిన్ ను డామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటది బట్ సన్ లేకపోతే మనకు లివింగ్ కింగ్డమ్ ఉండదు సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి సో ఒకవేళ వీలైతే బయటకు పోయినప్పుడు మెయిన్ లా మీ మాక్సిమం సన్ యూవీ బీస్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో టెన్ టు టూ మధ్యలో ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అంబ్రెల్లా పట్టుకోవటము సన్ స్క్రీన్స్ వాడుకోవటం లేకపోతే అవాయిడ్ చేయటము లేకపోతే ఫుల్ హ్యాండ్ ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్స్ వేసు వేసుకోవటం హ్యాట్స్ పెట్టుకోవటం ఇలాంటివి చేయాలి సో అట్లా చేసినట్టయితే మన స్కిన్ డ్యామేజ్ ఉండదు అదే అంటే స్కిన్ అన్నది మన సూర్యరశ్మి అన్నది ఫ్రెండ్ ఆ శత్రువు అన్నది మనము అవు యు మోడిఫై యువర్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సూర్యరశ్మి లేనిదే మనకు జీవరాశి ఉండదు అదే రకంగా మనకు వైటమిన్ డి అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఇన్సఫిషియన్సీ అని చాలా చూస్తున్నాం యాక్చువల్ గా మన ఇండియా ఇస్ ఏ సన్నీ కంట్రీ బట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద వైస్ వైటమిన్ డి ఇన్సఫిషియన్ డెఫిషియన్సీ కాదు బట్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటే మోతాదులో డెఫిషియన్సీ మోతాదులో కాకుండా ఇన్సఫిషియన్సీ మోతాదులో ఉంటుంది ఎందుకంటే అందరూ ఆ సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అందరు ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేయటము బయట ఆడుకోవటం పిల్లల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయించుకోవటం వల్ల మనకు వైటమిన్ డి లేకపోతే కాల్షియం మెటబాలిజం సరిగా ఉండదు అప్పుడు బోన్స్ ఎదుగుదల సరిగా ఉండదు సో ఎలా చేయాలి వైటమిన్ డి కావాలి అదే రకంగా స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది రూల్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అంటుంటాం సో వాట్ ఈస్ దట్ రూల్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎ డే జస్ట్ యు ఎక్స్పోజ్ యువర్ బాడీ సో మొత్తం బాడీ అంటే మొత్తం గుడ్డలను తీసేసి రోడ్ మీదకి పోవటం కాదు సో యాక్చువల్ మన ఫేస్ చేతులు ఎక్స్పోజ్ అయితే అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అట్లా వాక్ చేసినట్లయితే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఇన్ డే అంటే ఆల్టర్నేట్ డే చేసినట్లయితే మనకు సూర్యరశ్మి ద్వారా వైటమిన్ డి అంటే వైటమిన్ డి అన్నది సూర్యరశ్మి చర్మం టచ్ అయ్యి చర్మం ద్వారా నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి సూర్యరశ్మి ద్వారానే వస్తుంది మన ఆహారం ద్వారా ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ సో ఆ రూల్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మనకు వైటమిన్ డి సమృద్ధిగా ఉంటుంది అదే రకంగా వై సూర్య సన్ ద్వారా స్కిన్ డ్యామేజ్ వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అదే రకంగా ఫీ అవుట్ సైడ్ మన చర్మం పొడిగా ఉన్నట్లయితే మాయిశ్చరైజర్స్ అది ఇంతకు ముందే చెప్పాను మాయిశ్చరైజర్స్ అంటే అందరికి డబ్బులు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో మనం సింపుల్ ఆయిల్ కోకోనట్ వాటర్ అయినా సార్ కోకోనట్ కొబ్బరి నూనె అయినా మంచి నూనె అయినా స్నానం చేయనా కొంచెం చర్మము తేమగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం పెట్టుకున్నట్లయితే అది చర్మము మాయిస్ట్ గా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి ఇది చేసినట్లయితే మనం ఆరోగ్యమైన చర్మము తర్వాత ఆరోగ్యమైన శరీరం తర్వాత ఆరోగ్యమైన దేశాన్ని మనము మన అస్వత్ అవుతుందండి సో అంటే ఇప్పుడు మన ఐఏడివెల్ అన్నది మా అసోసియేషన్ సో ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డర్మటాలజీస్ట్ వెనరిలాషన్ లెప్రాలజీస్ అన్నది సో ఈ ఆరోగ్యమైన చర్మం మీద అంటే హెల్దీ స్కిన్ దీని మీద ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా అవేర్నెస్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో సిక్స్త్ ఏప్రిల్ ప్రతి సంవత్సరం సిక్స్త్ ఏప్రిల్ ఈజ్ అ వరల్డ్ స్కిన్ హెల్త్ డే సో ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సో ఆ రోజు మనం అవేర్నెస్ ర్యాలీస్ సిఎంఈస్ బ్యానర్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ఆల్మోస్ట్ ఐఏడివెల్ అన్నది ప్రపంచంలో సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ డర్మటాలజికల్ అసోసియేషన్ సో ఈ చర్మ ఆరోగ్యం మీద చర్మ వ్యాధుల మీద చర్మం ద్వారా మనం మిస్యూజ్ టాపికల్ స్టీరాయిడ్స్ మిస్యూజ్ చేయటం వల్ల వచ్చే దానిపైన అవగాహన రెగ్యులర్ గా ఇండియా మొత్తం చేయటం జరుగుతూ ఉంది అంటే సస్టైన్ స్కిన్ హెల్త్ బై హెల్దీ డైట్ కానీ నాట్ బై టాపికల్ స్టీరాయిడ్స్ అంతే మనం ఆరోగ్యంగా అంటే ఆ టాపికల్ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ దయచేసి వాడొద్దండి వైద్యులను సంప్రదించకుండా ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ వాడొద్దు ఫెయిర్నెస్
ఎందుకంటే ఆరోగ్యమైన చర్మమే ఆరోగ్యమైన దేశము సో నో టాపికల్ స్టీరాయిడ్స్ వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ మనము అందం కావాలంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ సో సస్టైన్ బ్యూటీ బై బ్యాలెన్స్ డైట్ నాట్ బై ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ సో యాక్చువల్ ఈ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ ఇవన్నీ మీకు ముఖ్యంగా అడలసెంట్ అంటే యంగ్ ఏజ్ లో వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటారు సో దయచేసి ప్రతి కుటుంబంలో మనకు టీనేజర్స్ ఉంటారు సో టీనేజ్ అన్నది నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను సో ఇలా వాళ్ళని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలన్నది ఇంపార్టెంట్ అంటే అడలసెంట్స్ టీనేజ్ గ్రూప్ ను ట్యాకిల్ చేయటం అన్నది ఒక కత్తి మీద సామ లాంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ద పేరెంట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ద డాక్టర్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ద టీచర్స్ ఆల్సో బట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్యాకిల్ సో ఫ్యూ టిప్స్ ఐ విల్ Uh, just to tell, just you will implement definitely, you will succeed in that. So, the cosmetic consent of adolescent skin health. So, adolescents are teenage. They are teen. They are 13, 14, 15, 16. They are teenage. Almost 12 years, 18 years. They are teenage. So, teenage children, adolescents are neither children nor adults. they won't follow instructions of anybody whether parents teachers doctors but how they will follow if you order 99% we will fail if you advise this is good this is bad 99% we will succeed always till 10th just you order but in the teenage once teenage starts please i request all parents don't order your uh, teenage group of children you advise this is good this is bad this choice is yours if you advise 99% they will follow good advice but if you order our health will be disturbed and the adolescents because their minds are not up to the maturity of the adults so what they will do so if you order mostly they won't follow our orders they will check ah you know order chesina ga chustha nu etla nenu nu etla chustha ani they won't follow so our health will be disturbed and they won't follow so if you advise our job is over and they will think that oh they are, they have not ordered they have advice so mostly they will follow how they are influencing the social media the social media is uh, it is a double edged sword so if you want to use in a proper way uh, for adolescents always they are the verge of the damage and the peer pressure when they go to school if you are black if you are white if you have spots all those things the peer pressure all also will damage their health and skin health so who are responsible so how how do i tackle so is the social media how to tackle the social media to children how to act the peer, how to avoid this peer pressure so these are the cosmetic concerns in in children all cosmetic concerns include concerns related to facial skin hair nail and body because they are very much concerned about their skin their hair and nails and body so the simple way if you see the such type of all skin problems hair problems nail problems genital problems don't take the advice of your neighbors don't go to medical shop direct directly you go to the skin specialist and take the treatment so if early treatment will prevent all these complications and impact of social media it is a game changer so we have so many gadgets facebook instagram everything so many we are the children or adolescents are well versed they are easily availability of the smartphones and the internet are the game changers in an adolescent's life so whether it's a positive or negative so how you tackle your adolescents is the important the unrealistic and unattainable ideals of the beauty and the ideal body so they will unrealistic expectations untuntai so dani dwara they will do experiments so how do i tackle counseling regarding benefits and dangers you explain the regarding benefits and dangers you advise and treat the child because disease is a part always i request to all the parents you treat your child 
in the adolescent as a friend if you treat as a friend because if you consider as a friend they will tell everything otherwise they won't tell always the parents should be involved in the uh, growth of the adolescent children disease is a small part in the child always be friendly with the adolescents and avoid influence and avoid comparison so this is another important thing so i request all parents please don't compare your child with the other children because the every child is unique every person has come to earth with a purpose of the one cause we don't know ever ye rakanga tayar avtaro manaku telledu so always don't compare you encourage don't discourage don't influence palana vala pillalu itla inta mark vachindi vila kinta mark vachindi vil itla unnar arla compare cheyakunda mee pillalni ela edugali ela aarogyanga undali era manam chadu manchiga చదువుకోవడం ముందుకు పోవటానికి మన సజెషన్స్ ఇవ్వాలి బట్ డోంట్ కంపేర్ చే దయచేసి కంపేర్ చేయకండి అడలసెన్స్ ఆర్ మోర్ వల్నరేబుల్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ అండ్ బికాస్ ఎనీ స్పాట్స్ ఆన్ దట్ దర్ ఇస్ అ ట్రెమెండ స్ట్రెస్ అండ్ దట్ విల్ బి బులీడ్ అండ్ ట్రీస్ బై హర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ కేస్ ఐ టెల్ వన్ మినిట్ దిస్ కేస్ కేమ్ టు మై క్లినిక్ అండ్ విత్ మదర్ almost a teenage girl doctor this see i have, uh, have these spots acne lesion pimples how much you, the fees you want to take take but see that by tomorrow i should not see any pimples or any spots on my face because of this i am unable to go to my school because my the peer friends are playing so what can i do so then i told i told so i cannot do i cannot uh, clear your these lesions overnight it is not possible for me then immediately the child was literally crying and obviously the mother also crying then i i kept quiet for 15 to 20 minutes let them cry then what i told if you follow my instructions i'll do something for you i'll clear your lesions but give some time and uh, what the, your problem is because of these small pimples you are unable to go to school but what is the purpose of going to school to acquire knowledge not to tease by your friends let them tease you show your power and talent by win the education by getting good marks and good ranks and good character so our purpose to going to the school is to acquire knowledge then if you promise that i will clear your skin lesions over a period of time give some weeks then they realize so the counseling part is very important then i have written the prescription over four to six weeks almost lesions was clear and the uh, the parent told doctor you have given the good counseling and the next day onwards my child is going to school without any fear and pressure and automatically the skin lesions will come uh, come down because that what i have done is i have used the formula of m square that what is the formula of m square i will tell in the last last slide what is that formula of m square so if you implement so most of the time so the children they will follow so avoid influence direct influence involve adolescents always involve them so adolescent parents and doctors so it's a trio should be involved indirect influence avoid criticizing the pa- patient and reach out to the parents so don't criticize your adolescent children so don't compare so if you follow this so our purpose job purpose is over as i told fairness many adolescents because of fairness they they will do all experiments they will go to use the screen the screens and always that will damage your skin because the teenage nursing staff and medical students are vulnerable groups 
growing crazy of fairness in youth so please you advise the fairness creams may contain the steroid creams that may damage initially you will see the glow the two days back i have seen the teenage girl because uh, somebody our sisters told something they use the fairness creams and oh, they used three months and actually the total face was how it was damaged i'll show some images the almost that uh, the skin was red and the hair was grown and acne acne like and pimples was developed so topical steroid abuse as a fairness cream so almost all creams will contain this fairness creams contains mostly are their hidden steroid that will not be showed on the compo in the composition so why this misuse of topical steroids or fairness creams because it has anti inflammatory effect even see this fungal infection anti fungal therapy is required so what they have done they use this topical steroid betnovet cream and the lesion was subsided and and, it, and again once if you stop it will increase so steroids is not respond not the treatment for the fungus anti fungal therapy is required and wrong diagnosis because if you go to wrong doctor skin problems you should go to the skin doctor if you go to some other else they may get diagnose wrong and they may give wrong treatment what how to stop this abuse right diagnosis and right drug by a right specialist that is a skin specialist next why the it has a bleaching effect immediately it will show the clearance of the fairness of the skin but the devil effects of the steroids will show after 2 to 3 weeks of the topical steroid creams because that's why used in fairness and beauty creams all creams will contain so this is not a right answer for this fairness how to stop abuse so healthy balanced diet and regular regular physical activity is a secret for your healthy skin and healthy body so that is a message we have to give to the our friends colleagues and family and in the one important aspect this uh, uh, fairness creams or topical steroid creams it's except on the globe except in india nowhere else it is available over the counter only in india directly they'll go to medical shop and they'll purchase and they'll land it into problems so this is not the right way purchase without doc doctor prescription it will cause more damage to your beauty your skin and your health so how to stop this abuse no treatment without doctor consultation this is a right way so arogya samasyalu ochinappudu vaidyulanu sampradinchali vai charma samasyalu ochinappudu charma vaidyulanu upirtitula samasyalu ochinappudu upirtitula doctor ni gunde problem unte gunde doctor ni bones problem unte bones doctor so adi that is a right way see this topical steroid damage dependent phase for a topical steroid they use till injected this is a permanent you cannot do anything so this is a prolonged use of the this fairness creams and excess unwanted growth redness and scaling these all are the unwanted effect of the fairness cream acne form eruptions so for uh, directly they will use fairness creams or topical steroids so how this damages acne is not a problem it may be seen in all age group but acne which will cause damage this uh, uh damaged skin acne by scarring and pigmentation so in in the, what we have to do how to ma manage another three four slides are there i am going to finish so fortunately most of the problems arising out of abuse of topical steroids which is reversible and managed if recognized early so this is the responsibility of the parents so to avoid this misuse of fairness creams or topical steroids so however if very delayed they may be irreversible if it is irreversible we cannot do anything how to manage so stop misuse immediately and consult qualified iadvl dermatologist that is the only solution so counseling as i said this is the last slide counseling what is the implement formula of m square what is that m square 1 m is medicine so if you have a problems the treatment will be taken by the doctor when medicine and remain another m is depending on the age 
if it is pre adolescent pre adolescent they won't take treatment so the involve the mother in the treatment along with the medication or caretaker or parents so that is another m because the treatment they won't take so parents or mother plus medicine will give 100% result if it is pre adolescent whereas it is adolescent and adult adolescents as i said they won't follow instructions of everybody unless until you involve the minds of the adolescents along with medication so when you give treatment this is a good thing this is a bad thing this you have to follow this you are not this you should not follow so you involve the minds of adolescents if along with medication so then you will be successful adult again the adult adults of minds adult minds plus medications so if you the as a doctor what we are doing we are giving 50% treatment but the remaining 50% of treatment is with you so just you follow instructions of the doctor and follow complete treatment so off treatment always is the dangerous so the formula of m square 50% treatment is with you only so as i said these are all steps to be healthy and this is a, what is take home message healthy skin is healthy genitalia healthy genitalia is healthy skin so again healthy body and healthy mind this is the inter interdependent so aarogyamaina charmame aarogyamaina shariramu aarogyamaina genitalia aarogyamaina charmam so lying laingik aarogyamu sharirak aarogyamu manasik aarogyamu and body aarogyam ivanni interdependent so oka dan oka separate cheyalem so andukane so always maintain the healthy skin healthy genitalia healthy mind and subsequently healthy body and finally the healthy nation eppudaithe mana kutumbam aarogyanga unte mana desham aarogyanga untundi eppudaithe desham aarogyanga untundo adi developing nunchi developed ga avaye avakasham ekkuva ga untundi endukante aarogyam lekapothe manam enni unna anni sunna so aarogyaniki మనము ఎదగాలన్నా ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా ఆనందంగా ఉండాలంటే మనకు ఒకటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ హెల్దీ బాడీ అంటే మన హెల్దీ బాడీకి మన శరీరంలో కూడా ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది సో మన టెంపుల్ మనం టెంపుల్ కు పోయినప్పుడు మంచి స్నానం చేసి చెప్పులు అన్ని వదిలేసేసి మనం వెళ్తుంటాం అదే రకంగా మన శరీరంలో కూడా ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది సో అదే మనకు స్టమక్ మన పొట్ట సో మన మన స్టమక్ లో మన పొట్టలోకి ఏది పడితే అది అనవసరంగా పంపించొద్దు మనకి ఏది అవసరం ఉంటే అదే పంపించాలి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మైక్రో హెల్దీ ప్లేట్ సో అవి పంపించినట్లయితే మన శరీరము ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మైండ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మన బాడీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది తర్వాత మన కుటుంబము మన దేశం సో ఇదే కాన్సెప్ట్ సో అందుకనే హెల్దీ స్కిన్ ఇస్ హెల్దీ బాడీ అండ్ హెల్దీ నేషన్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి స్ప్రెడ్ చేయండి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సో అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి so mundu andaram mundu povali so thank you very much uh, for your kind attention so happiness is a master key to success the knowledge is shared is knowledge is gain so eppudaithe manam dabbulu sampadinchithe dabbulu panchithe manam loss aipothamu adhe rakamga aarogyanni sampadinchinappudu aarogyanni panchinatlayite aarogyam double triple four times aitundi so eppudaithe meer ee parts meet evaraithe manam participate chesina varu just spread this message to some other people so that will other people will get benefited thank you very much and ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రాక్షన్ చేశాను గ్రూప్ లో కొంతమంది క్వశ్చన్ సార్ చాలా వాళ్ళు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్నారు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ లో బీపీ డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మెడిసిన్ కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏమైనా స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తారా ఒక క్వశ్చన్ సో స్కిన్ అంటే మనకు డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్లకు చర్మము కొంచెం డ్రై గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఒకటి మనము బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ హెల్దీ ప్లేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి తర్వాత వాటర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ వాటర్ ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పర్ కేజీ తీసుకోండి యాంటీ డయాబెటిక్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా తీసుకోండి అదే రకంగా మాయిశ్చరైజర్స్ డ్రై స్కిన్ ఉన్నట్లయితే మనకు దురద అనిపిస్తుంది గోకాలు అనిపిస్తుంది సో డ్రై స్కిన్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ప్రాపర్ గా ఫుడ్ తీసుకుంటూ మాయిశ్చర్ స్నానం చేయగానే విత్ ఇన్ రూల్ ఆఫ్ త్రీ అంటుంటాం విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ లో యాక్చువల్ స్నానం కూడా ఒక త్రీ మినిట్స
నుంచి మాక్సిమం ఫైవ్ మినిట్స్ చేయాలి ఎక్కువ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటే చర్మం ఇంకా డ్రై అవుతుంది సో అదే రకంగా విత్ ఇన్ త్రీ స్నానం చేయగానే ప్యాడ్ డ్రై అండ్ మా అంటే మన టర్కీ టవల్స్ కాకుండా కాటన్ టవల్ తీసుకొని మాప్ చేసుకోవాలి తర్వాత మాయిశ్చరైజర్స్ మనం కొంచెం కొబ్బరి నూనె కానీ ఇంట్లో మాయిశ్చరైజర్స్ ఏదైనా తీసుకొని మనం ఎప్పుడైతే చర్మం మాయిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు పెడితే ఏమవుతుంది కొంచెమే రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది ఎక్కువ వేస్ట్ కాదు తర్వాత ఎక్కువ ఉపయోగం అవుతుంది సో అది ప్రతి ఒక్కరు అది మన ఇంప్లిమెంట్ మామూలుగా ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి మాయిశ్చరైజర్స్ అనేది అవసరం తర్వాత గ్రే హెయిర్ అర్లీగా అంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గా గ్రే హెయిర్ ఎట్లా ప్రీమేచ్యూర్ కెనైటీస్ అంటుంటాము సో ఆల్మోస్ట్ దీని మీద నేను ఒక స్టడీ కూడా చేశాను ప్రీమేచ్యూర్ కెనైటీస్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ అని యాక్చువల్ గా గ్రే హెయిర్ అనేది మనకు కకేసిన్స్ ఇండియన్స్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల వచ్చేస్తే గ్రే హెయిర్స్ వైట్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల వస్తే గ్రే హెయిర్స్ అంటుంటాము అంటే తెల్లెండ్రికలు సో దీనికి మనకు ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు సో గ్రే హెయిర్ ప్రీమేచ్యూర్ కెనైటీస్ త్రీ రీజన్స్ ఒకటి న్యూట్రిషనల్ తర్వాత రెండు జెనెటిక్ మూడు ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ న్యూట్రిషనల్ అంటే ఇందులో మనకు అది ఈ గ్రే హెయిర్ మనకు శరీరంలో పోషక పదార్థాలు డెఫిసిట్ వల్ల వచ్చాయా లేక జెనెటిక్ వల్ల వచ్చిందా తెలుసుకోవాలి సో ముఖ్యంగా బీ ట్వల్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కాపరు ఇవి ఏమైనా డెఫిసిట్ ఉన్నట్టయితే ఆ గ్రే హెయిర్ తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అది న్యూట్రిషనల్ వల్ల వచ్చే గ్రే హెయిర్ ను మనము ఆ పోషక పదార్థాలు అదే రకంగా డాక్టర్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ జెనెటిక్ అన్నది ఉంటది సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండి జెనెటిక్ వల్ల వచ్చే గ్రే హెయిర్ సో దానికి ట్రీట్మెంట్ అన్నది మనకి ఇంకేం ఉండదండి కొందరికి మూడవ మూడవ న్యూట్రిషనల్ డెఫిసెట్ ఉంటూ జెనెటిక్ ఉంటది వాళ్ళకు కొంచెం రికవరీ చేసుకోవచ్చు కానీ న్యూట్రిషనల్ డెఫిసెట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రికవర్ అవుతుంది జెనెటిక్ ఉందంటే వాళ్ళకు మంచి ఆహారం ఇస్తూ కౌన్సిలింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి సో ఒకవేళ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఇంకా మన ఇంకా అడల్ట్స్ వేసినట్టు కలరింగ్ ఏజెంట్స్ నా పిపిడి ఫ్రీ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా డైస్ వచ్చాయి సో దాన్ని వాడుకోవాలండి పిగ్మెంటేషన్ సార్ ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పిగ్మెంటేషన్ మామూలు పిగ్మెంటేషన్ పిగ్మెంటేషన్ అన్నది మనకు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మాకు ముఖ్యంగా లేడీస్ కు మెలాస్మా అంటాం ఇక నల్ల బొంగు అని ఉంటది సో నల్ల బొంగు అంటే మెలాస్మా అంటావు సో దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అంటే అందరూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము మళ్ళీ వచ్చింది అంటారు మూడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మెలాస్మా అన్నది క్లియరెన్స్ ఈజ్ ద రూల్ రికరెన్స్ ఈజ్ ద రూల్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ మస్ట్ మనము మెయింటైన్ చేయకపోతే రికరెన్స్ అన్నది ఇన్నెవిటబుల్ ఎందుకంటే ఈ నల్ల బొంగు అన్నది మెలాస్మా అన్నది జెనెటిక్ సన్ ఎక్స్పోజర్ హార్మోన్స్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఫ్యాక్టర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే యాక్చువల్ గా మెయింటెనెన్స్ అన్నది మ్యాండేటరీ అండి అంటే ఇల్లైనా ఒళ్ళైనా ఇల్లాలైనా భర్త అయినా మన అందమైనా మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయకపోతే అది రూయిన్ అవుతుంది సో మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ సో స్కిన్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ చూపించండి సో అది యాక్చువల్ గా నల్ల బొంగా ఇంకా వేరేదా సో మరి సన్ స్కిన్ సన్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుందా జెనెటిక్ వల్ల వస్తుందా హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తుందా దాని ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఉపయోగం అవుతుంది అండి హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ రాడ్స్ పులిపీర్లకు యాక్చువల్ గా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉండదు పులిపీర్లు అంటే మనకు ఆక్రోకార్డన్స్ అంటాం అంటే అందరు పులిపీర్లు అంటే ఆక్రోకార్డన్స్ వాట్స్ అన్ని పులిపీర్లు అంటాం అందులో వాట్స్ అయితే వెరుక అంటే మన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అది అంటువ్యాధి వేరే వాళ్ళకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా తీసేసుకోవాలి అంటే మిషన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోకార్టరీ కానీ రేడియో క్రయోకార్టర్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ ద్వారా తీసుకోవాలి ఒకవేళ పులిపీర్లు ఆక్రోకార్డన్స్ అంటే ఏజ్ పెరుగుతూ పోతే కొందరికి ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు ఆ పులిపీర్లు డయాబెటిక్ ఒబేసిటీ ఉంటే పులిపీర్లు ఏజ్ పెరుగుతా పోతే వస్తుంటాయి సో అవిటి వాటిని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేస్తూ ఆ పులిపీర్లను తీయించుకోవాలి మిషన్ తో కాటరీ ద్వారా తీసుకోవాలి తద్వారా ఒబే రికరెన్స్ మళ్ళీ రావా అంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫై చేయాలి సో ఆ ఒబేసిటీ ఉంటే ఒబేసిటీ అన్నది ప్రతి సర్వ రోగానికి డిసీజెస్ కు అదే కారణం సో దాన్ని ఫస్ట్ రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ కు ఫస్ట్ స్టెప్ సో దాన్ని మనం ఆర్డర్ లా పెట్టుకోవాలి టీనేజ్ లో వచ్చే ఎక్కిన్ కు ట్రీట్మెంట్ చెయ్యాలంటారా కొందరేమో చేంజెస్ కాబట్టి
అడలసెంట్స్ పేరెంట్స్ ఇది అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళు కామ్ గా ఉండరండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్ లో పోయితే పేరెంట్స్ క్లీన్ తీసుకొని దాని ద్వారా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంటది సో యాక్నే యాక్నే అన్నది పింపుల్స్ అన్నది ఇనవిటబుల్ అంటే నీకు న్యూనేట్స్ నుంచి అడల్ట్ ఎల్డర్లీ వరకు వస్తాయి బట్ టీనేజ్ గ్రూప్ లో అన్నది వాళ్ళకి బ్యూటీ అనేది ఫస్ట్ కాన్షియస్ ఉంటది సో అందుకని వాళ్ళు ఆ ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకు ఇప్పివ్వాలి ఇప్పియకపోతే వాళ్ళు ఏదో రకంగా బయట తీసుకుంటారు సో పేరెంట్స్ అది అబ్జర్వ్ చేయాలి యాక్నే వల్ల ప్రాబ్లం కాదు కానీ యాక్నే ద్వారా వచ్చే ప్రమాదాలు సో అది ట్రీట్మెంట్ సరిగా తీసుకోకపోయినట్లయితే మనకు స్కారింగ్ ఆ పింపుల్స్ ఊక గిల్లటం వల్ల స్కార్ అవుతుంది అది పర్మనెంట్ తర్వాత గిల్లటం వల్ల పిగ్మెంటేషన్ అవుతుంది అది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ సో ఈ రెండు కాంప్లికేషన్స్ ద్వారా ద్వారా అడలసెన్స్ లో వాళ్ళ బ్యూటీని డ్యామేజ్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి బ్యూటీ డ్యామేజ్ అయితే వాళ్ళ మైండ్ పనిచేయదండి వాళ్ళు చదవటంలో డిస్టర్బ్ అవుతారు సో అందుకనే కొంచెం ఉన్నప్పుడే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని డాక్టర్ ద్వారా ఆ సలహాలు ప్రకటించినట్టయితే ఈ రెండు కాంప్లికేషన్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అదే రకంగా అడలసెన్స్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ సొంత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా మనం నిర్ధారించి దాని ద్వారా వచ్చే ప్రమాదాలను కూడా అరికట్టవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే వయసు పెరుగుతూ పోతే ఈ యాక్నే సంబంధించిన సెబేసిస్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ యాక్నే ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గుతుంది యాక్నే ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదంటే వాళ్ళు ఏదో రకంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఏదో రకంగా ఖచ్చితంగా మనకు తెలియకుండా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి మనం వాళ్ళను చాలా లైట్ గా సింపుల్ గా తీసుకోదు ఓన్లీ ఇది యాక్నే కదా ఏం అవసరం లేదు కదా అని వాళ్ళని ఓవర్ లుక్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా ప్రమాదాలను ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు తద్వారా అది మనకు కూడా వస్తాయండి స్కిన్ ట్యాక్స్ కందికాయలు స్కిన్ ట్యాక్స్ అన్న స్కిన్ ట్యాక్స్ అన్నది కూడా అది మిషన్ తో కాటరీ ద్వారా తీసేయాల్సిందే అండి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉపయోగం ఉండదు అనవసరంగా మనీ వేస్ట్ ఓకే తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేయాలన్నా వద్ద సోప్ వాడకూడదు అంటారు ఎలాంటి ఫేస్ వాష్ వాడాలి యాక్చువల్ గా ఈ క్లెన్సర్స్ ఎందుకు అంటే మన చర్మ యాక్చువల్ గా మన స్కిన్ యాక్చువల్ గా రిజ్యువినేట్ అవుతుంది కానీ ఇది స్కిన్ పైన యాసిడ్ మ్యాంటిల్ అంటారు అది డ్యామేజ్ కాకుండా మనం స్కిన్ ను క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్కిన్ మ్యాంటిల్ అన్నది యాసిడ్ మ్యాంటిల్ అన్నది మనకు ఆరోగ్యమైన చర్మం ఉండటానికి సూక్ష్మ క్రిములు లోక లోపలికి పోకుండా ఉండటానికి అతి ముఖ్యమైన లేయర్ స్కిన్ మ్యాంటిల్ దాన్ని డ్యామేజ్ చేసి చేయకుండా ఉండాలి అంటే హార్ష్ పంజెంట్ సోప్స్ వాడద్దు సో సింపుల్ వాటర్ నార్మల్ అంటే ల్యూక్వామ్ వాటర్ వాడాలి వాష్ చేసుకోవటానికి సోప్స్ అన్నది నీకు స్కిన్ సెన్సిటివ్ కాకపోతే ఎనీ సోప్స్ ఓకే బట్ ఎక్కువ హార్ష్ పంజెంట్ సోప్స్ వాడకూడదు అంటే ఎట్లా అంటే మన సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకు యాక్చువల్ స్కిన్ అన్నది పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దరిదాపుల్లో ఉన్న పిహెచ్ ఉన్న స్కిన్ సోప్ అయితే మనకు కరెక్ట్ సూటబుల్ యాక్చువల్ ఎటోపిక్ స్కిన్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సోప్ అంటే అంటే ఎట్లా నాకు మాకు తెలియదు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సోప్ అంటే ఏ సోప్ అయితే ఎక్కువ నురుగు వస్తుందో ఆల్కలి సోప్ సో ఆల్కలి అంటే పిహెచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది స్కిన్ యాసిడ్ మ్యాంటిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో యాస్ ఎప్పుడైతే ఏ సబ్ అయితే మామూలుగా నురుగా యావరేజ్ గా నురుత వస్తుందో అది యాక్చువల్ ఐడియల్ సోప్ ఫర్ ద స్కిన్ అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ ఉన్న సోప్ దట్ ఈస్ కాల్ సిన్ డేట్స్ అంటారు సార్ స్కిన్ కేర్ డ్యూరింగ్ రైన్ అండ్ వాట్ వింటర్ సీజన్ ప్లస్ పెరీ మెనోపాసల్ అండ్ పోస్ట్ మెనోపాసల్ స్కిన్ కేర్ స్కిన్ కేర్ పెరీ మెనోపాసల్ పోస్ట్ మెనోపాసల్ వాళ్ళకు ఏజ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఆరోగ్యంగా తీసుకోవాలి పాజిటివ్ గా ఉండాలి సో లూకోమ్ వాటర్ తో స్నానం చేయాలి సో త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మాక్సిమం పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు స్నానం చేయకూడదు సింపుల్ సోప్స్ జస్ట్ సిన్ డేట్స్ వాడుకోవాలి స్నానం చేసిన తర్వాత మాయిశ్చరైజర్స్ కొబ్బరి నూనె అయినా మాయిశ్చరైజర్ అయినా పెట్టుకొని పాజిటివ్ గా ఉండాలి అది డాక్టర్ చూపించుకోవాలండి సో దానికి రీజన్ సర్చ్ చేసి డాక్టర్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సార్ ఇంకెవరో జెన్సెల్స్ గురించి రాశారు ఐ హోప్ ఐ షుడ్ కన్సల్టేట్ డాక్టర్స్ అది ఎందుకంటే డాక్టర్ దగ్గర మీరు కన్సల్ట్ చేయండి సార్ ఐ ఐ డోంట్ లైక్ టు డిస్కస్ హియర్ ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి జనరల్గా పద్మ గారు మేఘనాథ్ గారు పద్మ మేఘనాథ్ గారు అన్ని చూసుకోండి సార్
అయితే విపరీతంగా చెమటలు పట్టేస్తాయి సార్ నాకు విపరీతంగా అంటే నేను ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి శారీస్ కట్టకపోతే సగం చీర తడిసిపోయి ఉంటుంది సార్ అంత చెమట వస్తుంది నాకు మరి స్మెల్ ఏమి ఉండదు చెమటనే ఎక్కువ పడుతుంది సార్ అది ఎట్లా చేయాలో నాకు అర్థం కాబట్టిస్ అంటుంటాము సో హైపర్ హైడ్రోసిస్ అన్నది నీకు హార్మోనల్ చేంజెస్ ఎండోక్రైనల్ చేంజెస్ ఏజింగ్ మల్టీఫ్యాక్టోరియల్ సో ఫస్ట్ మీరు డయాబెటిక్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి తర్వాత రోజు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేసుకోండి ఈ యోగాతో పాటు తర్వాత ఈ ఎక్కువ ఎక్సెసివ్ ట్రీట్మెంట్ దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో మీరు డయాబెటిస్ సర్చ్ చేసి వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయండి లేకుంటే స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ చేసినా గానీ ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలండి విజయశ్రీ గారు చెప్పండి మీరు అడగండి ఫాస్ట్ నమస్తే సార్ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ నైన్ సార్ నాకు కాలు మీద ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక దురద వచ్చేదండి అది గోకితే ఏమైతుందంటే పుండు పడిపోయి బ్లడ్ గానీ లేకపోతే నీరు లాగా వచ్చేస్తుంది అది దానికి ఏదో ఆయింట్మెంట్ లో రాస్తే అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోతుంది కానీ అది పర్మనెంట్ గా తగ్గలేదు సార్ నాకు అట్లా క్రానిక్ ఎగ్జిమా అంటారు మీరు రెండు పదాలు వాడారు పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ అన్న పదము మనం యాక్చువల్ గా వాడకూడదు ఏది పర్మనెంట్ కాదు మనం వచ్చిందే భూమి మీదకి వచ్చిందే పర్మనెంట్ కాదు నాలుగు రోజులు ఉండిపోవాలి సో ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆరోగ్యం పోవాలి ఇది ఎగ్జిమా అన్నది అంటువ్యాధి కాదు సో ఎగ్జిమా అన్నది మీ నుంచి ఇంకొకరికి రాదు సో దాని ద్వారా ప్రమాదం లైఫ్ లైఫ్ థ్రెట్ ఉండదు కాదేందంటే ఎగ్జిమా అన్నది మెయింటెనెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మాయిశ్చరైజర్స్ వాడుకోవాలి మరి ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు యాక్చువల్ గా గోకొద్దండి సో ఇఫ్ యూ ఇరిటేట్ యువర్ స్కిన్ హార్మోన్స్ సిరి రిలీజ్ అయితే యాక్చువల్ అగ్రివేట్ అవుతుంది సో మీరు ఫస్ట్ గోకటం ఆపేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లొల్లి పోయినట్లే మిగతా అది రెగ్యులర్ గా మీరు స్నానం చేయగానే మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోండి తర్వాత మీకు ఇంకా వేరే క్రీమ్స్ వాడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు చర్మం ఎప్పుడైతే పొడిగా ఉంటుందో మీకు గోకాలు అనిపిస్తుంది నైట్ లో కాల కింద ఒక చిన్న దిండి పెట్టుకోండి గోకటం ఆపేయండి రెగ్యులర్ గా మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోండి మీకు ఆ ప్రాబ్లం రికరెంట్ రాకుండా ఉండదు పర్మనెంట్ అనే పదం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకోండి దానికి కంట్రోల్ చేయొచ్చు క్యూర్ చేయలేము హైపర్ టెన్షన్ వచ్చింది కంట్రోల్ చేయొచ్చు క్యూర్ చేయలేము ఈ క్రానిక్ ఎగ్జిమాస్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు క్యూర్ చేయలేము సో క్యూర్ అన్నది చాలా వరకు ఎక్స్పెక్ట్ అన్ని ఉండదు అన్ని మనం లైఫ్ లైఫ్ తర్వాత కంట్రోల్ చేసుకుంటూ హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ మెయింటైన్ చేయటం ఇది కూడా అంతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ను కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మలేరియా వచ్చింది టైఫాయిడ్ వచ్చింది అది ఇన్ఫెక్ట్ ఆర్గన్ క్లియర్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది కానీ అలర్జీస్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి సో మెయింటైన్ చేయకపోతే రిఫరెన్స్ వస్తుంది మీరు ఫేస్ కి పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉన్నది సోఫ్ యూజ్ చేయాలి అన్నారు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అందరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫేస్ వాష్ మాత్రమే వాడాలి ఫేస్ కి సోప్ అసలు వాడకూడదు అంటున్నారు సో నేను అడిగిన డౌట్ అదే అనమాట సో ఫేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్లెన్సర్స్ ఫేస్ వాష్ అయినా సోప్ అయినా ఇట్ ఈస్ కాల్ క్లెన్సర్ క్లెన్సర్ అంటే లిక్విడ్ సోప్ కావచ్చు సాలిడ్ సోప్ కావచ్చు కానీ అందులో పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దరిదాపు లో ఉన్నది ఐడియల్ క్లెన్సర్ అది లిక్విడా సాలిడా అది చూసుకోండి శరద్ బాబు గారు శరద్ బాబు గారు సార్ నాకు ఎలర్జీ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి అవి గడ్డల్లాగా అవుతాయి మళ్ళీ అది దుడిద వస్తుంటది ఫస్ట్ దుడిద వచ్చి ఆ తర్వాత బ్లాక్ అయిపోయి తగ్గిపోతుంది కానీ బ్లాక్ నెస్ అట్లే ఉండిపోతుంది ఇప్పటికీ కొంచెం కొంచెం వస్తుందండి షుగర్ ఉందా మీకు హలో షుగర్ షుగర్ ఉందా అమ్మా అలర్జీ అంటే అది అలర్జీ అంటే డాక్టర్ చూడాలి అలర్జీ వల్ల గడ్డలు వచ్చినాయా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల గల గడ్డలు వచ్చినాయా చూసుకోవాలండి చేయండి స్కిన్ డాక్టర్ ఫాలో చేయండి సార్ వాయిస్ రావట్లేదు మీ దాంట్లో ప్రాబ్లం గేట్ గేట్ లో కోటేశ్వర గారు సార్ కోటేశ్వర గుప్త గారు కోటేశ్వర గుప్త గారు చెప్పండి 
అన్మిట్ చేసుకోండి అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ సార్ అన్మిట్ డాక్టర్ గారు ఈ పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందా ఎక్కువ ఉంది అనేది ఎట్లా తెలుస్తుందండి అదే ఇంత ముందు చెప్పాను కదండి మనకు ఏదైతే సోప్ ఎక్కువ నురుగు వస్తుందో ఆల్కలీ సోప్ సెవెన్ ఎయిట్ పిహెచ్ ఉంటది నురుగా మామూలుగా వచ్చి యావరేజ్ గా ఉండి మామూలుగా వస్తుందో అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ సోప్ దట్ ఈస్ సిండెట్స్ అంటుంటారు దాన్ని సోప్ లెస్ సోప్స్ పిలుస్తున్నాడు ఉమేష్ ఇక్కడ సార్ మీతో మ్యూట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమండి కళ్యాణి గారు చెప్పండి కళ్యాణి బండారు అడ్మిట్ చేసుకోండి మీకు వస్తున్నాయంటే నమస్తే డాక్టర్ నాకు ఎగ్జిమా డ్రైనెస్ వల్ల బాగా ఇచ్చింగ్ అండ్ హెయిర్ లాస్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందండి సో ఆ హెయిర్ లాస్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి నేను షాంపూ ఎటువంటిది వాడితే బాగుంటుందో చెప్తారా సార్ షాంపూ వల్ల ఎయిర్ లాస్ పోవటం రావటం కాదు ఎయిర్ లాస్ ఎందుకు వస్తుందో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మామూలుగా రోజుకు వంద నుంచి వంద యాభై ఇంటికెళ్ళి ఆల్రెడీ అందరికి పోతాయి అది ఫిజలాజికల్ మళ్ళీ వస్తాయి సో దానికన్నా ఎక్కువ పోతున్నాయి అంటే మనకు న్యూట్రిషన్ ద్వారా పోతుందా హార్మోనల్ ద్వారా వస్తుందా ఫిమేల్ ప్యాటర్న్ ఎయిర్ లాస్ అంటుంటాం మేల్ అయితే మేల్ ప్యాటర్న్ ఎయిర్ లాస్ బాల్నెస్ పట్టతాలు ఎట్లంటామో ఫిమేల్స్ కూడా ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి లేట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది న్యూట్రిషన్ వల్ల వస్తుందా నన్ను లేకపోతే హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల మీరు డాక్టర్ ని సంప్రదించి దాని ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పర్ డే అంటే ఫిజియాలజికల్ అండి మంచి ఆహారాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఐమ్ డాక్టర్ ఉమా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ వనస్థలిపురం హాస్పిటల్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వాల్యుబుల్ సెషన్ సార్ it we feel privileged you to be on this uh, platform and explaining us regarding the skin diseases but andarki cheppedi okati entante without a physical examination we can't take uh, all the treatments through the phone please try to understand everyone all the diseases can't be treated uh, through phone only prevention can be done prevention as the doctor uh, doctor garu cheppinattu manamu manchi nutrition physical health mental well being through pranayama and meditation and uh, adequate hydration ivi chamana basics correct unte mana fundamentals correct unte our health will be automatically good so please focus on those fundamentals and you are lucky to be on this sri yoga platform because you know, daily asallu man andarki enta manchi yoga cheyistunnaru subramanyam garu main mana fundamentals manam correct chestunte automatically vache diseases ni manam cure cheyagalugutam and please follow that without examination by the doctor the diseases can't be treated please and id artham cheskondi and uh, second thing is um, sir chaala manchi valuable points regarding adolescent health gurinchi chepparu and diabetic and hypertension gurinchi most of mana mana team lo unna vallandaru kuda perimenopausal menopausal age lo unna females so andaru kuda basic ga మన ఫండమెంటల్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మనకి ఇంకా అవి కరెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఆ డిసీజెస్ క్యూరబుల్ అవ్వకపోతే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డెఫినెట్లీ గో టు ద డాక్టర్ అండ్ హ్యావ్ ద కన్సర్న్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు రాబోయేదంతా సీజనల్ డిసీజెస్ వర్షాకాలము అండ్ వింటర్ సీజన్ సో లాట్ ఆఫ్ అలర్జీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటివన్నీ మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే మన ఫండమెంటల్స్ మనకి ఏమేమైతే సార్ చెప్తున్నారో యోగాలో ప్లస్ మన డాక్టర్ గారు చెప్పారు వీటిని మనం అందరం కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుదాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వాల్యుబుల్ సెషన్ అవాయిడ్ గూగుల్ డాక్టర్ సో ఉమా మేడం చెప్పింది సో గూగుల్ డాక్టర్ ని అవాయిడ్ చేయండి దయచేసి అందరు ఏం చేస్తారంటే వచ్చే ముందు గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి మందులు గూ దయచేసి అందరు గ్రహించాలి గూగుల్ లో ఉంది ఓన్లీ సజెషన్స్ అన్ని మంచి చెడు అన్ని ఉంటాయి గూగుల్ డాక్టర్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ దయచేసి తీసుకోకండి ఇది స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ షుడ్ రీచ్ టు ఎవ్రీబడి శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ గారు మా పాప ఏజ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ చిమటలు వస్తాయి బాగా ఇప్పుడు అరచేతుల్లో చిమటలు వస్తాయి కాళ్ళలో వస్తాయి పాదాల్లో అదే పామ ప్లాంటర్ అయిపోయారు అడ్రస్ అండి సార్ మీరు డాక్టర్ ని సంప్రదించండి స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ సంప్రదించితే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి సో అలాంగ్ విత్ కౌన్సిలింగ్ అమ్మా మీదేండి మామిడాల మాధవి గారు మాధవి గారు అడగండి 
సార్ ఏం లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ డాక్టర్ సుశీల గారు నల్గొండ సార్ కన్సల్ట్ చేశాను పాదాల మీద ఎలర్జీ వస్తుంది సార్ బాగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకో సో అదే పాదాల మీద అంటే మరి ఎగ్జిమానా సోరియాసిస్ వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పాటించాలి ఫాలోఅప్ చేయాలండి మెయిన్ ఏంటంటే స్కిన్ లో అందరూ ఏమంటారు ఒకసారి వాడం కానీ అయిపోయింది అని అనుకుంటారు ఫాలోఅప్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఫాలోఅప్ చేయకపోతే రికరెన్స్ ఉంటుంది సౌండ్ రావట్లేదు సౌండ్ రావట్లేదు చెప్పండి సార్ సౌండ్ లేదు సార్ నో వాయిస్ సార్ వాయిస్ లేదు ఎప్పుడు ఓకే సార్ నో ఆడిబుల్ ఆడిబుల్ సార్ సార్ వినపడుతుందా వినపడుతుంది సార్ చెప్పండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ తర్వాత ఈ కాళ్ళు పగులుతూ ఉంటాయి సార్ అది కాళ్ళు వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏంటి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని అదే ఫిషర్ అదే ఫిషర్ ఫిట్ అంటుంటాము సో ఎటోపి ఉందా లేదా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి మీరు డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దు డాక్టర్ స్కిన్ డాక్టర్ చూపించి అది తీసుకొని తర్వాత ఫాలోఅప్ చేయాలండి ఇది మూడు ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఏం డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దు డాక్టర్ చూపించాలి ఆ డాక్టర్ సలహాలు పాటించి ఫాలోఅప్ చేయాలండి ఓకే ఇంకొకటి మా అబ్బాయి థర్టీన్ ఇయర్స్ సార్ థర్టీన్ ప్లస్ సార్ మా స్కిన్ అలర్జీ అంటే తలలోన తెల్లగా పొడ మాదిరిగా అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం సార్ డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి సోరియాసిస్ అని చెప్పాడు సార్ ఇది పర్మనెంట్ ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా లేదు అని అంటున్నారు సార్ మాకు ఎంత క్లారిటీగా తెల్ల పొడ అంటే మీరు మరి విటిలీగోనా తర్వాత సోరియాసిస్ అది చూడాలి తెల్ల పొడ అంటే తెల్ల మచ్చ తెల్ల మచ్చలు అన్నీ విటిలి అన్ని విటిలిగో కాకపోవచ్చు కానీ విటిలీగోన బొల్లి మచ్చన కాదని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి అదే సోరియాసిస్ అంటే సోరియాసిస్ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మెయింటైన్ చేయాలి తగ్గిన తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయకపోతే రిఫరెన్స్ వస్తుంది సార్ వన్ ఇయర్ వరకు వన్ ఇయర్ అయింది సార్ ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ అది రైజ్ స్టాప్ చేయొద్దు డాక్టర్ సలహా పాటించాలి లూకోడర్మా ఇప్పుడు ఇంత ఒకరు వచ్చా లూకోడర్మా అంటే తెల్ల మచ్చ అండి తెల్ల మచ్చ అంటే అది బొల్లి మచ్చన బొల్లి మచ్చ కాదా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫాలోఅప్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు చేయా చేసేది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత తగ్గిపోయింది మళ్ళీ వచ్చింది అంటే కొన్ని రికరెన్సెస్ ఉంటాయి ఆ రికరెన్సెస్ ఉన్న వాటికి డాక్టర్ ద్వారా మెయింటైన్ చేయాలి ఫాలోఅప్ చేయాలి ఫాలోఅప్ చేయకపోతే రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనం ఒకసారి జ్వరం వస్తుంది తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ జ్వరం రాకుండా ఉండదు కదా సో దగ్గు వస్తుంది తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ రాకుండా ఉండదు కదా మళ్ళీ చూసి చూపించుకోవాలి కదా చర్మంలో కూడా రికరెన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫాలోఅప్ చేయాలి స్కిన్ గురించి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు స్కిన్ మోస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు అసలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం స్కిన్ గురించి చాలా వచ్చింది అందులో మీరు బాగా చెప్పారు ఈ హోలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అన్ని విధ మొత్తం హెల్త్ సోషల్ హెల్త్ దీని కూడా మన స్కిన్ కూడా అందరు కూడా రెగ్యులర్ గా రండి యోగాకు రియల్లీ కాసేసినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అలాగే డాక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మళ్ళా మనం కలుద్దాం సార్ త్రీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో మళ్ళా వస్తారు నమస్కారం సార్ కాశీ మా విశ్వనాథ్ అంటే మా బ్రదర్ ఒక ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ బ్రదర్ ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అంటున్నాడు టైం ఎక్కడో దగ్గర సెట్ కావట్లేదు సో మా ఇక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇది అది అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా నిన్న మన నిన్ననే మన డాక్టర్స్ డే చేసుకోవడం జరిగింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ టైమ్ లో టైం కూడా దొరికింది నిన్న టైం దొరకని కాల్ చేశాడు నా నువ్వు ఎట్లన్నా చేయాలి చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా ఆ టైం స్పెండ్ చేసేసి వర్కౌట్ చేసేస్తాం సో అందరికి ఉపయోగం అయిందంటే ఐ ఐ విల్ బి మోర్ హ్యాపీ సో ఉపయోగం కాదు సో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి దయచేసి ఒక పది మందికి చెప్పండి ఎందుకంటే ఆరోగ్యము ఆరోగ్య సూక్తులు అనే ఒక పది మందికి చెప్పినట్లయితే మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా నేర్చుకున్నాని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఇంకో పది మందికి చెప్తారు ఈ మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేయాలండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు ప్యాషన్ కూడా ఉంది మీ ప్రొఫెషన్ మీద యాగాడ్ ప్యాషన్ మీరు చెప్పడం మా ఫేస్ లో కనపడతా అని నాకు థర్టీ మినిట్స్ లేట్ అయినా కూడా డాక్టర్ గారు ఉన్నారు పాపం ఓకే సార్ గుడ్ డే అండ్ గుడ్ నైట్
ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా ఉన్నాయి ఎన్ఆర్ఎస్ ఎవరు ఉన్నారా ఎన్ఆర్ఎస్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం చేరానుకుంటాను నేను అన్మిట్ చేస్తాను ఎవరైనా ఉంటే అడగచ్చు ఎనివన్ ఫ్రమ్ చెప్పండి అడగండి అడగండి అదేంటి వాట్స్ వస్తున్నాయండి కాళ్ళ కింద కాయలు అంటారా వాట్స్ కాళ్ళ కింద కాయలు లాగా వస్తున్నాయి షూస్ వల్ల వస్తున్నాయా దేని వల్ల అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ డాక్టర్ గారు అన్మిట్ చేసుకుంటా సో యాక్చువల్ గా ఆ మేడం క్వశ్చన్ అర్థం అయింది నాకు కాళ్ళకి వచ్చేట అవి క్యాలోసిటీయా వాట్స్ ఆ వాట్స్ అయితే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ దాని ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి క్యాలోసిటీ అంటే ప్రెజర్ ఎక్కడన్నా ప్రెజర్ బట్టి అక్కడ థిక్ అవుతాయి సో సాఫ్ట్ చెప్పలు వేసుకోవాలి ఒకవేళ వైరల్ అయితే మాత్రం దానికి తగ్గదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలండి థ్యాంక్స్ అండి సాఫ్ట్ చెప్పులు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రెషర్ పడుతుంది ఎందుకంటే వాకింగ్ చేస్తుంటే వస్తున్నాయి సాఫ్ట్ మెత్తగా ఉన్న చెప్పులు వాడండి సరే అండి థ్యాంక్స్ నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి గురు గారు డాక్టర్ గారు అప్పుడు పిల్లకి టెన్ ఇయర్స్ అలర్జీ తర అయితేనే ఉంటుంది సన్ సన్న గుళ్ళు అవుతాయి ఆ తిరుగు అది మంట మంట అంటుంది ఏం రీజన్ డాక్టర్ అంటే కాళ్ళకి చేతులకు ఎక్కువ ఉంటుందా మొత్తం బాడీ ఎంత ఉంటుందా చేతులకి సో అది స్కిన్ పేపులర్ అట్కేరి అంటుంటాం దాన్ని యాక్చువల్ ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ వల్ల డస్ట్ వల్ల అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది స్కిన్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అంటే ఎటోపిక్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకు వస్తుంది సో మీరు ఫస్ట్ అయితే మీరు కొంచెము ఈ మస్కటో బైట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి డ్రెస్సులు ఫుల్ వేయాలి తర్వాత ఆ డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి సార్ సలహా తీసుకొని వాళ్ళ సలహాలను కూడా మీరు పాటించాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఏజ్ పెరిగేంత వరకు అది ఉంటది తర్వాత ఇమ్యూనిటీ టాలరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది హలో సార్ నమస్కారం నేను కెనడా నుంచి మాట్లాడుతా ఉన్నా నాకు ఫింగర్స్ బోన్స్ దగ్గర కొంచెం స్వెల్లింగ్ వస్తుంది స్వెల్లింగ్ అంటే మరి మీరు ఆర్థోపెటిక్ చూపించాలి అది రొమాటిక్ ప్రాబ్లం ఉందా ఏజ్ ప్రాబ్లం ఉందా చూసుకోవాలి స్కిన్ ఏమన్నా ఉందా ప్రాబ్లం స్కిన్ ప్రాబ్లం లేదు కొద్దిగా బోన్ దగ్గర కొంచెం లామ్ అనిపిస్తా రొమాటిక్ ప్రాబ్లం ఆర్థోపెటిక్ ఒకసారి చూపించుకోవాలి ప్రాబ్లం ఉంటే రొమటాయిడ్ ఏమన్నా చాలా డాక్టర్ గురుజీ మీకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము డాక్టర్ ద్వారా ఎన్నో వాల్యుబుల్ విషయాలు మాకు చెప్పడం జరిగింది ఆ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి పిల్లలతో ఎలా ఉండాలి కూడా మీరు బాగా చెప్పారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంకోటి గురుజీ ఇక్కడ స్కూల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళల్లో చాలా మంది వర్కర్స్ లో గానీ టీచర్ లో గానీ ఈ మధ్య కాలంలో పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకో దాని గురించి రీజన్ చెప్పగలరా సార్ డాక్టర్ సార్ పిగ్మెంటేషన్ దేని ద్వారా వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి మామూలుగా ఈ సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల వస్తుందా తర్వాత హార్మోనల్ వల్ల వస్తుందా ఏమైనా క్రీమ్స్ పర్పి అంటే ఆ డైరెక్ట్ ఏదైనా మందులు చాలా వాడుకోవడం వల్ల వస్తుందో దాన్ని నిర్ధారణ చేసి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది దేని ద్వారా అంటే ట్రీట్మెంట్ చేయటం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం ఈజీ ఆ వ్యాధి దేని ద్వారా వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం అది నిర్ధారణ చేయాలి ఆ నిర్ధారణ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన మందు వేయటం చాలా ఈజీ అంటే వాళ్ళు కొంచెం పూర్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డీవీఎల్ చర్మం సంబంధించిన ఒక విభాగం ఉంటుంది ప్రతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అక్కడ పైసలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు అక్కడ తీసుకుపోయి చూపించేసుకోవాలి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఓకే సార్ నమస్తే లెట్ అస్ కన్క్లూడ్ ఇట్ ఇలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి సెషన్ పెడతాం మనం ఒక త్రీ మంత్స్ డాక్టర్ గారి టైం కన్వీనియంట్ చూసుకుని గుడ్ నైట్ గురుజీ నేను విఎన్ రావు గారు మాట్లాడుతున్నానండి నాకు అదే అప్పుడక్కడ మధ్య మధ్యలో ఇవి స్కిన్ డిజీజెస్ అంటే ఇవి వస్తున్నాయండి అది ఎగ్జిమా లాగా వస్తుంది సార్ అది వింటర్ సీజన్ లోనే అదే ఒకసారి డాక్టర్ ని కలవండి ఎగ్జిమా చెప్పారు కదా 
ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు ఉమా గారు చెప్పినట్టుగా పర్సనల్ గా చూడండి ఏం చెయ్యలేదు తిరిగి దాంట్లో రక మనకు ఒకటే అనిపిస్తుందని నాకు రకరకాలుగా ఉంటాయి అన్లెస్ అది డాక్టర్ టెస్ట్ చూసి కానీ డయాగ్నోస్ చేయలేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సో విల్ క్లైమ్ టు టుడే సండే అయినా ఇంతసేపు చాలా మంది ఉన్నారు నిజంగా మళ్ళీ మండే కలుగుతాను మళ్ళీ ఎవరు వెళ్ళట్లేదు మీకు కూడా ఓపిక ఉన్నందుకు ఇంతసేపు మీకు అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు అయితే మీరు ప్రధానంగా మీరు కూడా చాలా బాగా చెప్పారు ఫస్ట్ టైం ఒక టెర్మినాలజిస్ట్ పిలిపించడం రావడం కదా ఆయన వచ్చారు కాశీశ్వనాథ్ గారు తీసుకొచ్చారు ఆయన మీరు ఇంట్లో కొట్లాడుతుంటే ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి ఎవరు సరే ఎండ్ చేస్తున్నాను సెషన్ నమస్తే అండి అందరికి నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ యూట్యూబ్ లో నేను రికార్డింగ్ చేశాను అప్పుడే పెట్టేశాను గ్రూప్స్ లో కూడా మీరు సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్స్ పది మందికి పంపించండి ఒకరు ప్రతి ఒక్కరు పది మందికి అంటే వంద మందికి పంపించండి వాళ్ళు చూడమని చెప్పండి అది ఊరికి పంపించదు చూడమని చెప్పండి అంతే పది మందికి చేయండి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ చాలా వాల్యుబుల్ మనం ఇంకా కొన్ని లక్షలు పెట్టినా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు మన ఇంటికి వచ్చేసి మీ ఇంటికి వచ్చి చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్